హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కేకే లాజిక్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఈరోజు మనం సైకాలజీని ఎక్కడైతే సైకాలజీలో కన్ఫ్యూజ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో గతంలో చూసుకుంటే ఎట్లాంటి కన్ఫ్యూజ్గా మనల్ని బిట్స్ అడిగాడు అలాంటి కన్ఫ్యూజ్ టాపిక్స్ని ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక ఇరవై నిమిషాల లోపే మనం ఒక లాజిక్స్ని ఉపయోగించి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ పెరుగుదల వికాసము అనే టాపిక్లో నియమాలలో మనల్ని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడంటే వికాసం క్రమానుగతమైనది రెండవది వచ్చేసి వికాసము సంచిత ప్రక్రియ ఈ రెండింటిలోనే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు మరి ఈ రెండింటిని మనం ఎలా లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్ట్ ఒక లాజిక్ ఉపయోగిస్తే చాలు ఇక్కడ ఏంటంటే వికాసం క్రమానుగతమైనది అన్నాడు దీని మీరు చాలా ఎక్కువ డీప్గా ఆలోచించి మాకండి ఫ్రెండ్స్ వికాసము క్రమానుగతమైనది అంటే అందులోనే ఉంది కదా క్రమానుగతంగా అంటే ఏంది క్రమానుసారంగా ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుందని అర్థం అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిల్లోడు సంకలనం నేర్చుకుంటాడు తర్వాత వ్యవకలనం తర్వాత గుణకారం తర్వాత బాగాహారం అంటే ఒక ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటాడు ఫస్ట్ ఎల్ నేర్చుకుంటాడు ఎస్ నేర్చుకుంటాడు ఆర్ నేర్చుకుంటాడు డబల్యూ ఎల్ఎస్ఆర్ డబల్యూ దేనైనా సరే ఒక ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటే జస్ట్ మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదే దేనైనా సరే ఒక ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటే దాన్ని క్రమానుగతమైనది అని అంటాం ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇట్లా మీరు ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ పిల్లవాడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు తల నిలుపుతుడు తర్వాత బోర్లా పడతాడు తర్వాత ప్రాగుతుడు నిలబడతాడు ఇవన్నీ ఏదో ఒక ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయిగా ఒక ఆర్డర్లో ఉంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి వికాసము అనేది క్రమానుగతమైనది ఒక ఖచ్చితమైన నమూనాన్ని పాటిస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు మనల్ని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేసేది వికాసము సంచిత ప్రక్రియ దీనిని లాజిక్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా సంచిత ప్రక్రియని మీరు సంచి అనుకోండి గతంలో నేను డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మా మాకు డిఎస్సి చెప్పేటటువంటి టీచర్ మాకు మంచిగా ఒక కోడ్ చెప్పడం జరిగింది దీన్ని నేను నేను ఆ రోజు రాసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సంచి అన్నారు సంచి అంటే జనరల్గా ఏంటి అందులో సరుకులు ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాంగా మనం దేన్నైనా సరే ఆ సంచిని ఆధారంగా చేసుకునేగా మనం ఏ పని చేయాలన్నా ఇక్కడ కూడా అంతే సంచిని ఆధారంగా చేసుకొని వాడు ఎగ్జామ్లో రేపు ఏం చేస్తారంటే దేన్నైనా సరే ఒక ఆధారంగా తీసుకొని సంకలనం నేర్చుకుంటాడు వ్యవక అంటే ఆధారంగా అనే పదం ముందు వాడతాడు ఫ్రెండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఆధారంగా అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంచి అని గుర్తుపెట్టుకోండి సంచిని ఆధారంగా చేసుకొని సంచిలో ఏమి ఉండొచ్చు సహజంగా దంతాలు ఉండొచ్చు కొత్త కొత్త పదాలు ఉండొచ్చు వాడు రేపు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు ఒక పిల్లవాడు అకస్మాత్తుగా ఒక కొత్త పదాన్ని మాట్లాడాడు ఇదేంటి సంచిత ప్రక్రియన లేకపోతే వికాసం అనేది మరి స్టార్టింగ్లో ఒక క్రమానుగతమైనదా మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు మరి సడన్గా ఒక కొత్త పదాన్ని మాట్లాడాడంటే ఆ కొత్త పదం ఎందులో ఉంది సంచిలో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు పిల్లవాడికి సడన్గా దంతం వచ్చింది సంచిలో ఆల్రెడీ దంతాలు ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా దేన్నైనా ఆధారంగా చేసుకొని పిల్లవాడు చేస్తాడు ఆధారంగా అంటే సంచిని ఆధారంగా అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక మీరు వాడు ఎట్లా ఈ రెండిట్లో ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేసినా మీరు ఈజీగా పెట్టేస్తారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి పూర్వ ప్రచాలక దశ ఇవి జీన్ పియాజీకి సంబంధించినవి ఫ్రెండ్స్ జీన్ పియాజీకి సంబంధించిన వికాస దశలు పూర్వ మరి దీన్ని మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు పూర్వ ప్రచాలక దశని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు పూర్వ ప్రచాలక దశని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు నేను ఆ రోజుల్లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను నేను జస్ట్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే పూర్వ అనవానగా నేను పూర్వకాలంలో ఉండేవాళ్ళు అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఫ్రెండ్స్ పూర్వకాలంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఇక వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నీ ఇందులో వస్తాయి చూడండి కీవర్డ్స్ మొత్తం వస్తాయి పూర్వకాలంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే సర్వాత్మకవాదం అన్నీ అన్ని చోట్ల ఆత్మలు ఉంటాయి సర్వాత్మకవాదం సర్వం ఆత్మలు ఉంటాయి అంటే అన్నింటి ప్రాణం ఉంటుంది ప్రాణం లేని వాటికి కూడా ప్రాణం ఉంటుంది సూర్యుడికి ప్రాణం ఉంటుంది చంద్రుడు ప్రాణం ఉంటుంది మనం ఎటు వెళ్తే అటు చంద్రుడు వస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రాణం ఉంది చూడండి పూర్వీకులను మీరు పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇలానే అనుకుంటారు సూర్యుడు ప్రాణం ఉంది చంద్రుడు ప్రాణం ఉంది సర్వం అన్నిటికి ఆత్మ ఉంది ఇలా అనుకునేది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళకి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మరి పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఉంటుంది అహం కేంద్రం అహం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళకి అహం అలా ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూర్వకాలానికి చూడండి పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పిల్లలు బొమ్మలు స్నానం చేయిస్తారు ఎందుకంటే బొమ్మలకు కూడా ప్రాణం ఉందని పాలు దాపిస్తారు పిల్లల బొమ్మలకు ప్రాణం ఉందని మళ్ళీ తర్వాత అహం కేంద్రవాదం అది ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నిమిషం ఈ విధంగా మనం పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళకి అహం ఎక్కువగా ఉంటుందని సర్వాత్మక వాదం అంటే సర్వం అన్నిటికి ఆత్మ ఉంటుందని ప్రతిదానికి ప్రాణం ఉంటుందని మరి అనుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని ఏంటంటే పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళకి పదిల పరుచుకునే భావన ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పదిల పరుచుకునే భావన లోపం అంటే మీరు అలా చూడండి పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని ఏం చేస్తారంటే చాలా జాగ్రత్తగా పదిల పరుచుకుంటారు చాలా కేర్గా ఉంటారని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీరు దీన్ని ఇంకా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఎలాగా అంటే మరి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక కాగితం ఉంచి హండ్రెడ్ రూపీస్కి చిల్లర చూపిస్తే మరి ఆ రెండింటిలో ఏది కావాలని ఆయన అంటే వాళ్ళ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాయిన్సే కావాలంటారు అంటే పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళందరూ చూడండి వాళ్ళంతగా మరి అంతగా ఆలోచించారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు పదిల పరుచుకునే భావన అంటే అర్థం ఏంటి పదిల పరుచుకోవటం అంటే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు అనే ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి పదిల పరుచుకునే భావన మీనింగ్ ఏంటంటే కిలో పత్తి బరువ కిలో బండ బరువ అంటే వాళ్ళు కిలో పత్తే ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది అంటారు ఇట్లా ఆకారానికి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఎవరు అంటే పూర్వకాలంలో వాళ్ళే అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక లోపం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లేదు అవి పర్యాత్మక భావన లోపం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ అంటారు కానీ ఫోర్ త్రీ జార్ ఎంత అంటే తెలియదు అంటారు అంటే ఇవన్నీ ఎవరికి సంబంధించిన అంటే పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళు అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక చూడండి మీకు బిట్టు ఏదైనా ఒక వస్తువుకు ప్రాణం ఉంది అని వాటికి వాటికి స్నానం చేయబెట్టు ఇదేంటి పూర్వకాలంలో పూర్వ భావనాత్మకం ఫినిష్ అయిపోయింది పదిలు పరచుకోవడం ఎవరు పదిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం ఎవరు పూర్వకాలం చంద్రుడు ప్రాణం ఉంది ఎవరు పూర్వకాలం అహం ఎక్కువగా ఎవరికి ఉంది పూర్వకాలం సర్వాత్మకవాదం అన్నిటికీ ఆత్మ ఉన్నదని ఎవరు పూర్వకాలం వాళ్ళు ఇట్లా మీరు లింక్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ టాపిక్ ఏంటంటే వ్యక్తంతర వైయక్తిక భేదాలు వ్యక్తంతర్గత వైయక్తిక భేదాలు అంటాడు దీన్ని మనం లాజిక్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను రెండోది చూడండి వ్యక్తంతర్గత అనే దాన్ని మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తా ఇక్కడ చూడండి వ్యక్తంతర్గతలో రా కింద గావత్తుంది రా కింద గావత్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే అంటే ఆ ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిలోనే చూడాలి మనం అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఆటల్లో బాగా ఆడతాడు బట్ చదువులో లేడు అంటే ఆ వ్యక్తినే మనం పోల్చాలి రా కింద గావత్తుందంటే కేవలం ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీసే చూడాలి మరి వ్యక్తంతర అనే దాంట్లో ఎక్కడ రా కింద గావత్తుడు అనే పదం లేదు అంటే ఒక వ్యక్తిని ఇంకొక వ్యక్తితో పోల్చాలి అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు ఇక్కడ లేదంగా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యక్తంతర అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రా కింద గావత్తు అనేది లేదు లేదు కాబట్టి అంటే ఆ ఒక్కదాన్నే లాజిక్గా మీరు పట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి రా కింద గావత్తుంది రా కింద గావత్తుంది అంటే కేవలం ఆ వ్యక్తిలోనే ఇద్దరు ఉంటారు రా కింద గావత్తుంది అంటే ఆ వ్యక్తిలోనే ఇద్దరిని చూడాలని అర్థం అట్లా లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి కావాలంటే వీటిని మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోండి నేను చెప్పే లాజిక్ కనుక మీకు అర్థమైతే ఈ ఎగ్జాంపుల్సే కాదు ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ని మీరు చేయగలరు నెక్స్ట్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటే ఇది ఒకటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వెస్ట్లర్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అంటే డబల్యూఐఎస్సి అని అంటారు వెస్ట్లర్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెస్ట్లర్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అంటే డబల్యూ ఐ విస్క్ అంటారు డబ్ల్యూఐఎస్సి విస్క్ దీంట్లో శాబ్దిక పరీక్షలు ఉంటాయి అశాబ్దిక పరీక్షలు ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ విస్క్లో నే చూడండి నేను ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను మీకు విస్క్లో డబల్యూ అన్నాడు కాబట్టి డబల్యూ అంటే మీరు హోల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి హోల్ అంటే శాబ్దిక ప్లస్ అశాబ్దిక అంటే రెండు పరీక్షలు ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి అదొక లాజిక్ డబల్యూ అంటే హోల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి హోల్ అంటే అర్థమేంటి శాబ్దిక ప్లస్ అశాబ్ది అదొక లాజిక్ 
నెక్స్ట్ ఎస్ అన్నాడు ఎస్ అంటే శక్తి పరీక్ష అని గుర్తుపెట్టుకోండి సి అన్నాడు సి అంటే అర్థమైందంటే చిల్డ్రన్ కదా చిల్డ్రన్స్ ఎప్పుడైనా ఒక పాఠశాలలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రావాలి ఫ్రెండ్స్ మరి వాటికి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిందంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఒక చిల్డ్రన్ అని ఎప్పుడైనా కనుక విస్క్లో చిల్డ్రన్ ఉంది కాబట్టి వాడు ఎగ్జామ్లు అడుగుతారు ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ సంవత్సరం వరకు పిల్లలకు మనం ఈ పరీక్షను పెడతాము దీన్ని యూజ్ చేస్తామంటే ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ అంటే ఏమో జాయినింగ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏమో టెన్త్ క్లాస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటటువంటి ఏజ్ అని మీరు లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో రేపు ఎగ్జామ్లో మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్న టాపిక్ ఏంటంటే మరి ఇక్కడ శాబ్దిక పరీక్షలు అన్నాడు ఫ్రెండ్స్ శాబ్దిక పరీక్షలు అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇక్కడ అశాబ్దిక పరీక్షలు అన్నాడు శాబ్దిక పరీక్షలు ఐదు ఉంటాయి అశాబ్దిక పరీక్షలు వచ్చేసి ఐదు ఉంటాయి ఈ ఐదు ఐదుని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చిల్డ్రన్ అన్నాను కందాక నేను విస్క్లో వెస్ట్లర్ ఇంటెలిజెన్స్ స్కేల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అన్నా నేను చిల్డ్రన్ అంటే అర్థం ఏంటి పిల్లలు పిల్లలు సహజంగా ఒక పాఠశాలలో ఎవరైనా సరే అవ్వ ఉంటారు ఆయమ్మ ఉంటారు కదా దానికి సంబంధించి ఒక కోడ్ పెట్టా ఫ్రెండ్స్ అవ్వ పిల్లలు అంటారు స్కూల్లో అవ్వ పద పద సమోసాలు తిందాం పిల్లలు ఆయమ్మతో అంటూ ఉంటారు అవ్వ పద సమోసాలు తిందాం ఇవి శాబ్దిక పరీక్షల లాగా కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి నేను రాసాను నేను విస్కా అని పెట్టా విస్కా విఐఎస్ఈఏ విస్కా విస్కా అనైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు లాజికల్గా లేదా చిల్డ్రన్ అన్నాడు కాబట్టి చిల్డ్రన్స్ పిల్లలు మరి ఆయమ్మతో ఏమంటారంటే అవ్వ పద అవ్వ పద సమోసాలు తిందాం ఈ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ ఐదు శాబ్దిక పరీక్షలు గుర్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ మరి అశాబ్దిక పరీక్షలను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అశాబ్దిక పరీక్షలను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే అవే అక్కడే పిల్లలు మరి ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారు చీచి బావ్ చీచి నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కోడు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చీచి బావ్ బిఏవి ఇంగ్లీష్లో ఇది రాయండి దీన్నేమో తెలుగులో రాయండి చీచి బావ్ చీచి బావ అలాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పాఠశాలల్లో అమ్మాయిలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మీరు జస్ట్ అట్లా కొండ గుర్తుగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ చీచి బావ బావ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి లాజిక్గా మీరు లైఫ్లో మర్చిపోరు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి డ్రా ఏ పర్సన్ టెస్ట్ అంటారు మీకు ఇందులో ఈజీగా చూడండి డ్రా అనగానే మీకు డ్రాయింగ్ అని గుర్తొచ్చిందిగా డ్రాయింగ్ ఎవరైనా బాగా మంచిగా వేస్తారుగా మంచిగా వేస్తారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే గుడ్ ఎనఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి గుడ్ డ్రాయింగ్ అనగానే మీకు గుడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి గుడ్ ఎనఫ్ ఎన్ఎఫ్లో ఆఫ్ అనే పదం వస్తుందిగా ఆఫ్ అనే పదం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఏ వయసు పిల్లలకి దీన్ని యూజ్ చేస్తారంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ టూ థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ అనే పదం వస్తుంది గుడ్ ఎన్ఎఫ్ అన్నం ఎంత లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూడండి డ్రా ఏ పర్సన్ టెస్ట్ డ్రాయింగ్ అనుకోండి డ్రాయింగ్ మంచిగా గీస్తారు కాబట్టి గుడ్ ఎన్ఎఫ్ అనండి ఎన్ఎఫ్ అంటే ఆఫ్ కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ టూ థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇవి రెండు ఒకటి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి తిరియక్ పద్ధతి క్రాస్ సెక్షనల్ మెత్ర అంటాడు రెండవది అనుదైర్ఘ్య పద్ధతి దీన్ని లాంగిట్యూడినల్ మెత్ర అని అంటారు ఈ రెండింటిని ఎలా లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీనికి కూడా మాకు మాకు కోచింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆ సార్ మాకు చాలా చక్కగా లాజిక్ చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ లాజిక్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా ఏంటో లాజిక్ అంటే తిరియక్కలో తిరగటం అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాడు మమ్మల్ని తిరగటం ఏంటి తిరగటం పాఠశాలలో ఒక టీచరు ఒకే సంవత్సరంలో ఒకసారి ఫస్ట్ క్లాస్కి పోతాడు ఒక ఫిరుడు రెండో ఇంకొక ఫిరుడు సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్తాడు తర్వాత థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్తాడు వన్ ఇయర్ ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫైవ్ ఇయర్స్ సెకండ్ క్లాస్ అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ థర్డ్ క్లాస్ అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ ఫోర్త్ క్లాస్ అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఒకే సంవత్సరంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ పిల్లల కోసం తిరుగుతూ ఉంటాడు టీచరు తిరియక్ అనగానే మీరు తిరగటం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకే సంవత్సరంలో టీచర్ పాఠశాలలో ఒకసారి ఒకటో తరగతి ఒకసారి రెండో తరగతి ఒకసారి మూడో తరగతి ఒకసారి నాలుగో తరగతి ఒకసారి నాలుగు ఐదో తరగతి అంటే ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంటే మీకు ఈజీగా గుర్తొచ్చింది ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిందంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళిందంటే సెకండ్ ఇయర్స్ అంటే వన్ ఒకే సంవత్సరంలో వేరు వేరు సంవత్సరాల పిల్లల్ని పరిశీలిస్తే దాన్ని తిరగటం తిరియక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక తిరగకుండా లాంగ్ ఇంక ఎటు తిరగడా ఆయన ఒకే అంటే
సెకండ్ క్లాసు థర్డ్ క్లాసు ఫోర్త్ క్లాసు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ వాళ్ళని టెన్త్ క్లాస్ వరకు లాంగ్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట అంటే ఒకే సంవత్సరంలో వేరు వేరు సంవత్సరాలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటేనేమో తిరిగేక్కు అలా తిరగడం అంటే ఒకటే ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కొక్క క్లాసుకి తిరుగుతూ ఉంటే తిరిగేక్కు ఇక తిరగకుండా ఇక ఒకే క్లాసును అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే మాత్రం దాని దైర్ఘ్య ఏమన్నా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ నో కన్ఫ్యూజ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేసి ఇవి ఆల్రెడీ మళ్ళీ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ పీడిఎఫ్లో రిపీట్ అయినాయి వ్యక్తి అంతరా ఆల్రెడీ చెప్పా ఫ్రెండ్స్ రా కింద మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకున్నారు రా కింద గావత్తు వచ్చింది అంటే ఆ వ్యక్తిలోనే ఇద్దరిని పోల్చాలి అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు లైఫ్లో మర్చిపోరు పూర్వకాలంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు సర్వాత్మక వాదం అహం ఉంటుంది అన్నిటికి ఆత్మ ఉంటుంది మరి వీటికి పదిలు పరుచుకుంటారు ఇవన్నీ మీకు సంచిత అనగానే మీకు సంచిలో గుర్తుపెట్టుకోండి సంచిని ఆధారంగా చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇది కూడా ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ పీడిఎఫ్లో డబుల్ వచ్చేసినాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇది కూడా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా అవ్వ దీన్ని మర్చిపోమాకండి ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ విస్క్ అనగానే ఫైవ్ టు విస్క్ అంటే చిల్డ్రను ఫైవ్ ఇయర్స్లో జాయిన్ అవుతాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు టెన్త్ అయిపోయింది అవ్వ పద సమోసాలు తిందాం ఇది శాబ్దిక చీచి బావ అనేది అశాబ్దిక లేదా దీన్ని విస్క అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీలో మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకొని డ్రాయే పర్సంటేస్ట్ గుడ్ అండ్ అఫ్ ఆఫ్ మీరు లైఫ్లో మర్చిపోరు ఫ్రెండ్స్ ఇక చూడండి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి ఇవి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే అందరికీ షేర్ చేయండి ఒక లైక్ కొట్టండి నేను ఇలాంటి ఎక్కడైతే టోటల్గా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయో ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ డిఎస్సి రాసాను జాబ్ కొట్టాను కాబట్టి ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో నాకు అన్నీ తెలుసు ఫ్రెండ్ ఏ సబ్జెక్టులో మనం ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతామో వాడు ఆ కన్ఫ్యూజ్లోని బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడు అనేది నేను అవన్నీ అనుభవించి అవన్నీ ఫేస్ చేసి ఉన్నా కాబట్టి వాటిని మీకు లాజిక్గా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే యూట్యూబ్ ఛానల్ను పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు సైకాలజీలో కొంచెమే చెప్పడం జరిగింది ఇక మిగతా చాలా ఉన్నాయి ప్రతిది పెరుగుదల వికాసం నుంచి మొదలుపెట్టి లాస్ట్ టాపిక్ వరకు ప్రతిదాన్ని నేను ఒక లాజిక్ ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతామో ఆ మేజర్ టాపిక్స్ని కన్ఫ్యూజ్ పోగొట్టి మీకు ఈజీగా గుర్తుండే విధంగా వీడియోలు మీకు చేస్తూనే ఉంటా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోలు ప్రతిరోజు మీరు చూడండి దయచేసి అందరూ ఈ వీడియోని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే మీకోసం నేను ఇవన్నీ నేను సేకరించి ఒక వీడియో రూపంలో పీడిఎఫ్ రూపంలో తయారు చేసి మీకు అందిస్తున్నా కాబట్టి ఒక లైక్ మాత్రం కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ కూడా చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే బాయ్